谁能想到，出了名难伺候的李成儒，竟对岳云鹏另眼相看。而在电影《非诚勿扰三》的发布会上，月月很自然地揽着李成儒的胳膊出场。虽说是原班人马再度相聚，但这次冯导却是邀请了月月，而月月在剧中的名字是成儒，刚好和李成儒老师本名相撞。一般圈内大佬是非常介意这一情况的，所以记者自然没有放过这个提问的机会。所以导演在现场喊成儒的时候，一般您二位是怎么确定叫的是自己呢？我们两个就互互相看一眼，就比如说导演说成儒，我们俩。就这种互相看一眼，而面对月月突然的靠近，李成儒不仅没有面露难色，而是更加不掩饰对月月的喜欢。但不仅如此，就连冯导看见月月被记者为难时，也会主动的替月月解围。因为我不知道这个成片怎么样，这包袱响不响，因为我我也不敢说。那个我我帮月月说，这个成儒说这个要收一徒弟，收一徒弟给他推荐一个。从这一举动就不难看出冯导对月月的欣赏。而当初冯导给老郭打电话，表示想让月月客串新电影时，他也是二话不说就答应，甚至为了支持冯导不要片酬。他说：“那个有没有兴趣来演？”我说：“你不用让我来一趟，对吧？你给我打一电话说哪天开机了，你把我把时间给我留下来。”他说：“那你那你多少钱啊？”我，当时我差点骂街，我说：“我心想你还跟我提钱干嘛？这么大导演，他跟我师傅关系又好。”嗯，人用咱肯定提现在。要知道，如今月月的名气，就连出场费估计都要几十万，而月月却是用一句提携婉拒。果然，这情商真不是一般人能比的。但月月之所以被这么多大佬喜欢，是因为她不仅敢大胆自荐，演技更是可圈可点。在拍摄《送你一朵小红花》时，真的是把一个小市民藏在心中的那种心酸内疚演绎的入木三分。就连几次被提名影帝的易烊千玺，都为月月的演技所折服。为了赚点钱，生意，我的出发只能出纳物品。但作为相声演员的他，已经不是第一次带给我们惊喜了。在他出演的《从你的全世界路过》，追车时对心爱之人的不舍，同样令无数观众心酸落泪。可见月月不是科班出身，但他的演技足以媲美专业演员，也难怪他让圈内大佬都心生喜欢了。谁能想到，身家千万的德云一哥，竟然是个怕老婆的妻管严？你真的是怕媳妇吗？你好意思说我吗？而从烧饼这句话就能看出月月真实的家庭地位，但更卑微的还是月月连私房钱都不敢藏。家里谁强势一点？他当然强势了。我<笑>挣的钱我不能拿，我不能摸。真的跟你们吐槽吐槽，但月嫂之所以敢这么硬气，也是因为她的格局远超旁人。因为月月从小被五位姐姐养大，所以她成名的第一件事情就是给五位姐姐一人在县城买了房。而面对月月这样的撒钱似的举动，郑敏不仅不介意，反而十分赞同，还直言自己之所以看上一穷二白的月月，就是认为有孝心的男人人品不会差。那时候你还没火呢吧？没有，嗯，一个月演出下来两三千块钱，三四千块钱。问问问你媳妇儿，现在问你媳妇，当初她看上你什么了？她说，她觉得我对我父母特别好，嗯，孝顺，嗯，她觉得我对兄弟姐妹特别好。而且这段时间，月月完全是靠着证明养着。我当时跟我媳妇儿，我是什么都没有，我媳妇儿上班养活我，可见证明如今的地位也是应得的。俗话说，成功的男人背后往往站着一个默默支持他的女人，而月月的背后一直都有着证明陪着。在月月母亲手臂受伤时，月月因为工作没时间照顾母亲，郑敏就把婆婆接到北京亲自照顾。在月月外地出差没时间看望师傅师娘时，也是郑敏带着礼物去陪老郭夫妇过中秋。而在月月父亲突发疾病去世时，他远在德国来不及回家奔丧，却被黑粉抨击不孝子没良心时，郑敏也会挺身而出，表示自己支持丈夫的决定，不必理会质疑。而这样有格局的女人真的不多，遇见良人结婚，遇见贵人立业，可见郑敏绝对是月月生命中的良人及贵人。岳云鹏拎起的不是大褂，而是身为师兄的担当。在德云社自制的团综里，王九龙被安排和郭德纲成了搭档，但和师傅一起说相声，任谁都会是紧张的程度，所以他赶紧来到老郭房间诉苦。但郭老师已经决定好了，任由他怎么撒娇都不行。舅舅，我真特紧张。
，没咋使过活、啊，就跟您、啊。有机会这不就来了吗？真不害怕，真的害怕。一会儿到那儿给你对一遍，好吗？但临近上台时，王九龙直接紧张的冒汗，甚至连笑都不会笑了。哈哈哈哈哈！我都乐不出来，我台上还有一番笑呢，我还有。而月月在旁边看似嘲笑，实则内心也很为师弟担心，所以连忙拎起大褂去找师傅。你看这后台都不行了，为什么呀？都折了，顶的。嗯，不至于。我这是我见过最顶的一个人。啊，是吗？他自己跑进屋里练笑。自己掰自己的嘴，他他说他张不开嘴了。而在得到师傅首肯，月月又快步跑到了后台给王九龙支招。一会儿啊，咱俩咱俩上。嗯，我给你使两分。嗯，在台上我说你这脑子不行，我我不爱给你使。怎么使两分？我使、啊。我不爱给你使了、嗯，我就撤了、嗯。你在台上把师傅喊下来。嗯，行。可见这招是真的好使。在月月登台后，底下立马响起了掌声。王九龙见状也是慢慢放松了下来。但等到郭老师上场后，王九龙还是难免有些紧张，直接把摄像。大哥说成了摄像大鸡，上得台呢也得做个简单的自我介绍。嗯，我是怕摄像大鸡，摄像大鸡干嘛？<笑>但虽是口误，却也造就了一个名场面。而在表演结束后，王九龙也是第一时间抱住了月月，救了我了，是不是？激动啊，我感动啊！月哥知道我特别紧张，就去跟师傅求情，说先让我捧哏，让我缓一缓。因为经历过，才会用心用行动去帮助别人，也难怪月月会如此优秀。